appear as a just a single event. But there are number of input voltages in the horizontal plates and it is moving very fast and due to the persistence of vision of our eyes, it appears stationary or it just looks like say, a figure uh, or, a, or, a, or a picture of a circuit. So the CRO in general, we say that it is used for visualizing the time varying voltage. And now oh, there is an internal structure of a CRO is shown here. Uh, the major part of the CRO is CRT. CRT means cathode ray tube, cathode ray tube. And in this uh, figure, you can see the various parts of the CRO. And, uh, and then at the left end, you can see there is, there is a pins, uh, two sets of pins uh, on the left side that is attached to a base. And from that, there is a heater which heats uh the he heating happens there or the temperature rise will happen here and there is a cathode or an electrode namely cathode that is uh placed near the heater so that the cathode is heated in an indirect manner the cathode is heated in an indirect manner and when the cathode is heated up from the cathode there emits a lot of electrons and that electrons will move from the cathode uh, to the uh, screen of the CRO that is shown by the uh, red lights, red arrows shown here that will pass uh, through this entire section and it, it will strike on the screen, fluorescent screen. And in between that there are a lot of arrangements. One is the grid. First one is the grid. Uh, it is it is used uh, mainly for the uh, engine city control. Used for engine city control. Uh, that everything will be detailed in in later. And first, I just brief the entire thing. Then comes the pre-accelerating anode. Pre-accelerating anode that is shown here. This pre-accelerating anode this is an anode or a positive electrode which is uh, used for uh, getting speed getting the velocity to the electrodes so the electrons will speed up by passing through this section and there is a focusing anode here which is shown here this focusing anode will focus the entire beam of electrons to a particular uh, direction or a particular location so focusing is ha happening here and then the main accelerating anode is here. Its purpose is to accelerate the electrons. And after that, uh, there are two sets of deflection plates. One is arranged horizontally, and it is called vertical deflection plates. And the other set is arranged vertically, it is called horizontal deflection plates. By, uh, by passing electrons through these sets of deflection plates, what happens is that it will get deflected and finally it will reach the uh, plate the phosphor fluorescent screen plate at the edge so this is the internal structure of a CRO cathode red tube and then we discuss one by one in detail next uh, we have gone through the construction of CRO in detail the main parts of CRO are that one is cathode ray tube and the electronic gun assembly an assembly consisting of electron gun and the anode both pre-accelerating and accelerating and focusing uh, electrode and deflect okay and then deflecting plates fluorescent screen and glass envelope these are the various other parts so similar to the our uh, earlier picture it is shown uh, very clearly that this, uh, the screen is shown here. Screen uh, is a fluorescent screen because there is a uh, material called phosphor that is coated on the inside of this plate, inside of this 
uh, this plate in this, this screen and there is a glass and envelope covering the entire thing and a deflecting plates two sets of deflecting plates one is horizontal and the other one is vertical and this section is the en entire electronic gun assembly large electronic gun assembly consisting of the uh, the focusing anode the pre accelerating and the accelerating anode and the intensity control grid and the cathode this entire thing is called the electron gun and then again some other electronic circuits associated with this CRO that we will discuss later. Then we have to discuss the entire components in just in a brief manner. And then we move to the explanation of each one in detail. So cathode ray tube is uh, actually just like a tube. Uh, which is available or normally seen in the TV, television. It's actually similar to that, but some difference. It's a vacuum tube which converts the electrical signal into the visual signal. It's actually a vacuum tube. Uh, there is a flow of vacuum and it converts the electrical signal that we apply into the visual signal that appears on the screen. And this CRT mainly consists of the electron gun and the electrostatic deflection plates. These electrostatic deflection plates are both vertical and horizontal. The electron gun produces a focused beam of electrons, which is accelerated to high velocity by passing through uh, the corresponding accelerating anodes. And then the vertical deflection plate, that plate will move the beam of electrons up and down. And similarly, the horizontal deflection plate will move the beam of electrons from left to right. It is uh, uh, note that the direction is from left to right. And these movements are independent of each other because the voltage that we apply to, to the horizontal plates is independent of that we apply to the vertical. Both are independent. In such a way that the beam can be positioned anywhere on the screen. The beam can, uh, should be positioned in the screen by the uh, combined action of both vertical as well as the horizontal deflection plates. Okay, then uh, the electron gun assembly I have said earlier. The, the purpose of or the objective of the electron gun assembly is to emit the electrons from the cathode and forms them into a B. So the electrons are emitted from cathodes because it is a negative electrode. And the cathode emission happens when it heated up. It is heated up indirectly by the heater. Just placed adjacent to it. And this electron gun assembly consists of mainly heater, cathode, a grid, a pre-accelerating, and a focusing and an accelerating anode. For gaining high emission of electrons at a moderate tem temperature, the layers of beryllium and strontium is deposited on the end of the cathode. So the electrons uh, must emit from cathode, but for having high emission of electrons, uh, a layer of beryllium and strontium is deposited on the end of the cathode, so that high emission of electrons will take place. And after the emission of electrons from the cathode, it passes through the grid. The grid is called the control grid, it is otherwise called the control grid or engine city grid. Its purpose is to uh, control the amount of electrons passing. It is normally uh, connected to some potential. If that control grid is connected to negative potential, then what happens? Then uh, there is a repulsion between the electrons and control grid happens. So the amount of emitted electrons are less. But if we apply a positive potential to the control grid, then the electrons are more attracted and the electrons passing through that section will be more. So by adjusting the potential in the control grid, we can um, change 
the speed of electrons or in another way we can say the intensity of the electrons the intensity of the beam can be changed and this control grid is usually centrally located nickel cylinder which is coaxial with the crt axis there is a cathode ray tube axis which is coaxial with the nickel cylinder okay the crt axis which is uh, coax this is actually a nickel cylinder that is coaxial with the cathode ray tube axis and it controls the intensity of the emitted electrons from the cathode actually uh, there is a focusing happens there the focusing is of two types normally electrostatic and electromagnetic focus the focusing is done by the focusing anode there is a focusing anode which is placed in between a, uh, a pre accelerating and an accelerating anode this focusing anode will focus the uh, electron beam and the focusing is of electrostatic type and let us uh, just explain or oh, okay just uh, let us just explain the electrostatic focusing in detail so here uh, we can see there are two plates these two plates are uh, shown here one is here and the other one is placed here the potential difference between them is e or here plus e is applied here minus e is connected to positive and this connected to negative the intensity is e and there are field lines field lines which passes from left to right these are the corresponding field field lines the electro electrostatic field lines and these electrostatic field lines are actually equipotential in nature equipotential means that each uh, for a particular line for a particular field line the, ele the electrostatic voltage is same for example this line this line is having an electrostatic voltage of say 1 volt that means for the entire line the electrostatic voltage potentially is same that are called equipotential the potential equality of potentials that are the equipotential lines and uh, there are electric field from uh, uh, this positive plate to the negative plate that are shown here. So these are the dotted lines are the electric field here. And these electric field lines are uh, somewhat curved at the ends. These are somewhat curved at the ends. And we know the force acting on an electron in an electrostatic field. That force is equal to minus Q into E minus q into e here q is the charge of the electron that is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs and e capital e is the electric field intensity so by multiplying q and e we get the force applying on an electron and here a negative sign is shown because this force direction is actually opposite to the uh, electric field direction the electric field direction is from a uh, positive to negative in this direction from top to bottom but the force acting on the electron is from uh, bottom to top or in the opposite direction that is why a negative sign so the force on the electron is given by q into v q into e where q is the electron charge and e is the electric field intensity here so uh, due to this force of electron or in the electron uh, due to this force of electron in the electron beam, uh, there, there happens a deflection. That deflectional force is proportional to QE, that is in the vertical direction, because the uh, deflection of the input voltage that we want to measure is always in, in applied to the vertical plates. So the deflection of the input voltage is in the up and down direction. Okay, is it, it is clear. I hope it is clear. And then we move to the next slide, the electrostatic deflection in detail. Electrostatic deflection, the deflection due to electrostatic phenomena in detail. Here uh, we can see the internal structure or internal diagram inside the CRT. And here, the right side, uh, there is a screen, a screen is placed. 
that's the thing is shown here. Uh, there is a uh, marking called D, capital D. This marking is actually the distance from the uh, luminous spot on the screen and from the center, or the distance from the center of the screen to the uh, particular point where the electron beam strikes. That is called capital D. And these two are as earlier the deflecting plates and the deflecting uh, voltage or electric field intensity is plus ED here. And the length of the plate is small LD. This is the length of this plate. And small d is the distance between the two plates. Distance between two plates. And let us assume that an electron is passing uh, through the center or between these plates with a velocity v or x in the x direction. And this electron passing after some time, what happens? There is a deflection or deviation from the original direction. That de deviation is shown here. And finally, it strikes the uh, screen at this particular point. So here actually a parabolic variation or parabolic portion and then after a straight portion. And the angle, the net angle from this deviated beam and the original, original direction is angle theta. And, this, and, and then L, capital L, is the length of the center of the plates and the screen, that is capital L. These are the various parameters inside. And then this is actually a derivation. So we uh, want to study in detail. And E that I already said is the uh, force on the electron B. That is actually a potential energy, E into E. That is equal to half into mv square. Half into mv square is similar to or its the equation of kinetic energy. So here happens a loss of potential, potential energy and a gain in kinetic energy. Both are equal. According to the conservation of energy law, the uh, energy lost is equal to energy gain. So loss in uh, potential energy E is equal to gain in kinetic energy half mv square. From that, the velocity of electron B can be obtained. That B is equal to uh, 2 E E A by M, the square root of 2 E E A by M, where E A, e -A is the uh, voltage of the accelerating anode. And E, here there is a letter E that is different from E A. E is the, e is the uh, potential between these two plates. The electric field intensity along the y-axis is equal to E by D, where E is the uh, electric field or potential between the two plates and D, small d is the distance between the two plates. Then the electric field intensity means the electric field, field per unit distance. So that is equal to E by D. And the force acting along the y-axis, F is equal to E into E by D because here uh, E F is, is equal uh, F is equal to E into E by D because E by D here uh, we substitute here because E by D is electric field intensity. So electron electronic charge into electric field intensity. So that is the force acting in the y axis. And the net acceleration, net acceleration is equal to uh, E e by d to m because e by d is actually the force and force uh, divided by this mass that is the acceleration so net acceleration of the electron in the y direction is equal to this equation and we know that uh, the electrons will start uh, from this point or it will start from this point and it will accelerate to or this direction and in the beginning the initial velocity of electron is zero in the beginning in the initial velocity of electron is zero so the from the equation y is equal to y is actually the displacement happened displacement happened from this baseline 
or the displacement of this electron in each instant from the baseline. That is the Y, instantaneous deflection or distance from the original direction. Y is equal to half into uh, M, sorry, half into A G square. Half into A G square, where A is uh, this value. Acceleration is this value. So half into A G square. And we know x is equal to u into t, where x is the distance traveled by the electron in this x direction. Distance traveled by the electron in this x direction. And that x is equal to the corresponding velocity into time. So here, um, okay, uh, here t, t from this equation we get t, t is equal to x by u, x by u. That value is substitute here. So x by u when substitute here, it becomes x square by u square. So x square by u square. That is same as y, but only substitution t. Instead of t, we substitute x by u. And then we find the slope of, of this line. That is dy by dx. Slope of this line dy by dx. That slope is equal to uh, we differentiate this equation. We differentiate equation number four, y with respect to x. Then we get uh, this equation in this form. Then d, d is the uh, total deflection at the edge. That d is equal to uh, from a trigonometric relation, tan theta is equal to d by l, where d is the uh, the opposite length and L from here, L is the adjacent length and the angle between uh, these two lines. If we assume that this is a triangle, this is a triangle, here 90 degree, uh, here an angle theta and the tan theta is equal to this line, this length by this length, so D by L. That tan theta is same as the slope, that is D by by DX. So, dy by dx, we apply here, and finally we get an equation like d by e is equal to ll by 2d ea, after some uh, simple substitutions. So, this, this is an equation used for the electrostatic deflection, how much the electron is deflected from the uh, x direction. So, this is a detailed uh, derivation that you can see in the textbooks. Uh, but due to the uh, time constraint, we move on to the next. Uh, move, we move on to the next slide. So then we have seen the deflecting plates. I already said that the deflecting deflecting plates are of two types. One is vertical or y plates, and the other one is horizontal or x plates. That are shown here. And in the horizontal deflection plates, we normally apply the uh, C voltage. We normally apply the C voltage. That is shown in the right side, the C voltage. C voltage is actually used to generate a time base. By the, normally, by the measurement, the electric input voltage measurement, the output voltage measurement, the x-axis is the time, Base But time base is the output voltage variation. But time actually is the C voltage. If we have C voltage, we horizontal plates apply to C voltage the linear art increase. The linear art increase the time. So, the time is the time. So, the time is the Time linear at a good Other particular point, just say A is at the moment in some way. But at the take that means uh, E bottom screen in the left point in the right point in the ethical. Ah, time on the other session A is over and now particular point in the ball either a pattern than a zero at a moment, the value zero at a moment. Upon the Malay, the Nicodacan Samayan or another one, the same time on the other. Zero mother time sweep time. You need to another flyback time on then retrace time on the medium or flyback time. Flyback time ideal at zero. 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വഴി പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചത് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് കാണുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സമയമില്ല ഐഡിയൽ ഇറ്റ് സീറോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ലെഫ്റ്റിൽ എത്തി പക്ഷെ ആക്ച്വൽ കേസിൽ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ടൈം ഇസ് ദർ ഇസ് കാൾ റീട്രൈസ് ടൈം ഓൺ ഫ്ലൈ ബാക്ക് ടൈം എഗെയിൻ വീണ്ടും ഇതേ സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും റൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പായി വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ഇത് ഹൊറസോണൽ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജാണ് ഇത് വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഏതർ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രിഗർ ട്രിഗർ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ട്രിഗർ സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ട്രിഗർ സിഗ്നൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ല ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇൻറ്റേണൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതിന് നമ്മൾ വൈ പ്ലേറ്റ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജുമായിട്ടൊരു സിംഗ്രനസ് ഉണ്ടാകും വൈ പ്ലേറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഇതിനൊരു സിംഗ്രനിസം ഉണ്ടാവണം അപ്പം ആ ഒരു സിംഗ്രനൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് സിംഗ്രനൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് രണ്ടും പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ വി ഗോ ടു ദി വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ സോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഈ വോൾട്ടേജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീബിൾ വൺ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് വോൾട്ടേജ് വളരെ മില്ലി വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി കാൺ മെഷർ ദാറ്റിംഗ് ഓർ വി കാൺ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ നടക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തും വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തും so that it is able to uh, display or it is able to deflect power voltage like ethikan vendittana vertical amplifier section use cheyunnathu adu pole the horizontal sweep section undu njan parannu horizontal sweep time sweep time is uh, in the cro we select a desired sweep range from a calibrated step or admits external signal to horizontal amplifier so cro ode front panel namu nokkuvanengil adinu adu sweep time kaanu per per centimeter or centimeter centimeter la ethra sweep time horizontal direction so desired aayittulla sweep rate namu kodukunu endattanu namu adu apply cheyyanu appo adu variyipikkanulla oru samvidhanam undu adana sweep time per centimeter variable nu parayunnu aa sweep റേറ്റിനെ വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നോമും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ കാണും അതുപോലെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഹൊറസോണൽ പൊസിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് അത് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നോബും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ നോബ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു വെച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊറസോ ഈ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ കറക്റ്റ് നമ്മളെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിഡിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മിഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതല്ല പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ആ ലൈൻ താഴേക്ക് പോകും നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിനൊരു മിഡിൽ പോയിന്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ആ സി ആർ ഒയിലുള്ള പല നോബ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു സ്റ്റഡി ട്രൈസ് ട്യൂബ് ഫേസിൽ സ്റ്റഡി ട്രൈസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അൺനോൺ സിഗ്നൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അൺനോൺ സിഗ്നലാണ് വി വാണ്ട് ടു മെഷർ നമ്മൾ മെഷർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഈ ഹൊറസോണ്ടൽ ഇൻപുട്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിലൊരു സിംഗ്രനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറസോണ്ടലിലും സിഗ്നൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ
ആയിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് നമ്മൾ അത് നോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ എത്തിക്കണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഐ അടെ ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സിഗ്നൽസ് അതായത് ഇത്ര ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ലോറസം സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഗ്ലോ അതിൻ്റെ ഗ്ലോയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് ഈ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സീ സിഗ്നൽസ് ഫ്ലൈ ബാക്ക് ടൈമിൽ അതായത് തിരിച്ച് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരണം അതായത് അപ്പോഴേക്ക് സിഗ്നൽസ് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ബ്ലാങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ഇതിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് കൂടെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും പിന്നീട് ഫ്ലോറസൺ സ്ക്രീനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ളതാണ് പിന്നെ പൊതുവെ സി ആർ ടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് കെർവ് ആണെങ്കിലും ലാർജ് ഡിസ്പ്ലേ വരുവാണെങ്കിൽ കെർവ്ഡ് സ്ക്രീൻ കാണും ഇത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെർവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസിംഗ് ദ മോൾട്ടൺ ഗ്ലാസ് ഓൺ ടു എ മോൾ ആൻഡ് ദെൻ അനീലിംഗ് ഇറ്റ് ഒരു മോൾട്ടൺ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ഒഴുക്കിയിട്ട് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് അനീലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് So there's a question from one of the students. Okay, okay the question is why, okay, the question is why do we need a pre-accelerating and, uh, and accelerating anode in cathode ray tube, CRT? The question is, I will re- repeat once more, why do we need a pre-accelerating and a accelerating anode in CRT? Okay, okay. That, uh, that actually for increasing the acceleration only. because we uh, normally we use substitutes for something nammal palapalum oru substitute palavilum nammal upayogikkarundo nu parayunna pole aadyam nammal enthi nammal aadyam ibide oru pre accelerating anode kodukkum ee pre accelerating anode le idinte speed oru oru constant speed il etti kaynu ethal mathrame namak idinte focusing level le kondu varam focusing level le kondu vannu kaiyittu pinnida adhu sheshamana namak veendum adha സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ആനോ ആനോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രീ ആക്സിലറേറ്റ് അങ്ങനെ ഓടിയാൽ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഫോക്കസിങ്ങിന് അതിനൊരു ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ദൻ വി റീച്ച് ദി ഫ്ലോറസൺ സ്ക്രീൻ ഫോർ ഹയർ screens or large displays we use curved screen and uh, the inside surface of the face plate is coated with phosphor crystal phosphor crystal vechittu inda face plate nammal coat cheyunu ee phosphor inda pratheeda endha nu say electrical energy idu light energy ad convert so uh, that is that material is called phosphor and when an electron beam strikes a phosphor crystal it raises the, their energy level and hence light is emitted during phosphorus crystallization that is fluorescence nu parayna phenomenon aanu electrons idile vannu nammal emit cheyumba ee electrons ee phosphor crystal inde energy level increase cheyum thereby light is emitted anganeyana light namaku allekil aa visual namaku kaanan kaniyana pinne the whole structure is uh, placed in an evacuated conical shaped structure പിന്നീട് സി ആർ ടിയുടെ കാതോട് റേ ട്യൂബിന്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ ഫ്രം ദി സ്ക്രീൻ ടു ദി നെക്ക് നെക്കിലും സ്ക്രീനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് അക്വാഡാക്ക് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോട്ടൺ അക്വാഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്സസ് എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ എനർജി ലെവൽ റൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വീണ്ടും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ് പറയും അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്വാഡാക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്വാഡാക്ക് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആക്സസ് എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ 
uh, that is placed or pasted on the inside of the CRT between its neck and the screen. Screen num, neck num, and account. Our e coating surface accelerating anode like other connect change. These are the various parts. Mala working of CRO uh, Mumbu Pala Pala Social Item of Parano. Just on the spangia, electrons inject uh, inject chino, electron gun in the inject either, control gate to a pono, control gate, electrons in the engine city, control a no, the vacuum tube yana, e control gate, high negative potential line, high negative potential yana no magil, while other corrupt electrons are passing. The la e high, sorry, e negative electron. Then uh, they bend the negative potential correct you on a grill. Otherwise, you could electrons pass in. And then the spot in a demaco aqua the Other e intensity of electrons in a dependent area. We need a control get to a pass in focusing uh, pre accelerating accelerating anodes. So, you uh, accelerating anodes are high positive potential. Anna. Focus and converge and point lay converge a monitor. The way you know, accelerating anode very move either. Uh, deflecting plates like you will know, deflecting plates zero potential on angle, deflecting plates zero potential on angle. A beam produces a spot at the center, central or spot or particular spot Normally, deflecting plates are not measured in the voltage applied. If we measure the voltage applied in the other side, we have a beam in the other side. That is more like the other side. If we have a left and right leg, we have a force. We have a picture. We have a voltage corresponding picture visualization. Screen is <coughs> Circuit diagram or CR circuit diagram on the car. This circuit diagram is a right cell CRT tube on the cathode heater, cathode, the other grid condition vertical reflection plates, horizontal reflection plates. E plates like the number would you potential metric connected with variable cluster connected. We don't know anything about the voltage in a control. We don't know the voltage in a very unfortunate. We don't know the voltage in a very unfortunate. We don't know the voltage in a the the Input low angle, a measure in the voltage low angle, other you would the effect would on down. So we uh, connect or apply this vertical input to a vertical amplifier so that uh, some strength will be gained. And then other you take a connect one the direct input to the way you are in the by deflection plates like a bone to the measure end of it. We need a horizontal. Amplifier would have this horizontal amplifier like a switch on it. One horizontal input C signals on it. external light could go external signal but internal internal external 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 you are so on the synchronized shafts on a low. I'll be able to put another signal on them. You take it with another synchronization of a data. Okay, pin a sad tooth generator number sad tooth generator on the Makanda horizontal plates apply the voltage other than either external atom of Kodakan other. We need the line frequency. E expects like a voltage would come to number of applications. Such much number of the blagging circuit. Blagging circuit to another 
റീട്രേസ് ടൈമിൽ ഓർ ഫ്ലൈ ബാക്ക് ടൈമിൽ ഇത് ഞാൻ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് കാണാതിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്കിങ് സർക്യൂട്ട് വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഇഞ്ചം സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇഞ്ചം സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇഞ്ചൻ സിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നീട് അസ്റ്റിക് മാജിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫോക്കസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോക്കസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വേരിയേഷൻ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഫോക്കസിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നു ദർ ബൈ ഫോക്കസിംഗ് വിൽ ആൾസോ വി വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഇന്ത്യ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ആ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സിയാറോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻപുട്ടും ഹോർസോഡൽ ഇൻപുട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാർട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് സിയാറോയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് ഹൊറസോണ്ടൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫറിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു സിംഗ്രനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പിന്നീട് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് എ സി ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എ സി ലൈനിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗ്രനസ് സി വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണിത് സി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇതല്ലാതെ ഒരു ഹൊറസോണ്ടൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സി ട്രിഗർ അല്ലാതെ ഈ ഹൊറസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചത് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോലെ പവർ സ്വിച്ച് അറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ പിന്നീട് ഇഞ്ചൻ സിറ്റി ഓ ഇഞ്ചൻ സിറ്റി നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വേരി ചെയ്ത ഇഞ്ചൻ സിറ്റി നമുക്ക് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സെന്ററിംഗ് ഇൻ ദി സെന്റർ ഓഫ് റേഞ്ച് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും മിഡിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക പവർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഇഞ്ചൻ ഡു നോട്ട് അഡ്വാൻസ് ഇഞ്ചൻ സിറ്റി കൺട്രോൾ ഇഞ്ചൻ സിറ്റി കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഒരു ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആയിട്ടോ ഹൈ ആയിട്ടോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അലോ ദ സ്കോപ്പ് ടു വാം അപ്പ് ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു മിനിറ്റ്സ് and turn the engine city control until the beam is visible on the screen and the operating instructions are in detail that parayilla then applications are next so applications will be main item idu voltage measurement um frequency measurement um pinna lisage pattern ennu parayna vera oru type of switches ee moonu karyangal kaanu main aayittu use cheyunnu voltage measurement frequency measurement and the uh, lisage pattern study analysis voltage measurement le yan parnad pole nerthe parnad pole or signal generator avadu nammal connect cheyunu lab le or signal generator adil ninnu or particular frequency lulla signal ivada set cheyan pattum adu or ac voltmeter connect cheythu aa voltage etrayana nariyan pattum oscilloscope le koduthu vertical deflection plates le koduthu അതിന്റെ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന പിക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ആ സൈൻ വേവിന്റെ മാക്സിമം പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബി പി പി ബി പി പി മീൻസ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വരെയുള്ള ലെങ്ത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി സോറി ആ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് പോയിന്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു വി എം നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് മെഷർമെന്
നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയർ സെമി നോക്കി തന്നെ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ വി പി പി മീൻസ് പിക്യൂബിക് വോൾട്ടേജ് വി എം ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് പിക്യൂബിക് ആൻഡ് വി ആർ എം എസ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ദി വി എം അപ്പൊ ഇത് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിയാറോ വഴി അറിയാം അല്ലാതെ വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തും ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു മേജർ പർപ്പസ് സി ആർ ഓയുടെ പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിരീഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിരീഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഴയ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള പോയിന്റ് സി ടു ഡി ഈ സി ടു ഡി വരെ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് എത്ര കോളം ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം എന്നുള്ളത് ആ ടൈം നമുക്ക് ആ സെറ്റിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഫൈനലി നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ലെങ്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു വൺ മില്യൺ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു പത്ത് മില്യൺ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ടോട്ടൽ ടൈം പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മില്യൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടൈം പിരീഡ് ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ ടെൻ മില്യൺ സെക്കൻഡ് ഇപ്പം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂ അതാണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സ് വഴി അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി അത് ഹൊറസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിസാജസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസാജസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സും ഹൊറസോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ്സിൽ സൈൻ വേവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഹൊറസോണൽ പ്ലേറ്റിലും സൈൻ വേവ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറസോണ്ടലിന് ഒരേ സമയത്ത് സിനിസോഡൽ വേവ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓർ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആകാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആകാം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേഷനറി പാറ്റേൺ ആ കാണുന്ന സ്റ്റേഷനറി പാറ്റേണിനാണ് ലിസാജസ് ഫിഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിസാജസ് ഫിഗർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലിസാജസ് ഫിഗർ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ എ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ ഒരു എലിപ്സ് ആണ് ഈ എലിപ്സ് എലിപ്സിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ ഹൊറിസോണൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഈസ് ടു വൺ ഓൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ റേഷ്യോ കിട്ടുന്ന ഈ റേഷ്യോ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് കൊണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ആക്സസ് അപ്പൊ ഹൊറിസോ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിൽ എത്ര തവണ ടച്ച് ചെയ്തു ഒരു തവണ ഹൊറിസോണൽ ആക്സസിൽ ഒരു തവണ ടച്ച് ചെയ്യും സോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈ ഫിഗറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ബിക്കോസ് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടച്ചിങ്സ് വൺ ടു ഹൊറിസോണൽ ഒള്ളി വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ ടു ഈസ് ടു വൺ മീൻസ് ഹൊറിസോണ്ടലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സപ്പോസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഫ്രീക്വൻസി ടു ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ആ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് പിന്നീട് ഈ വെർട്ടിക്കലിലും ഹൊറിസോണ്ടലിലും നമ്മൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ഒരേ ഫേസിലുള്ള ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സർക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സർക്കുലർ പിക്ചർ ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫ്രീക്വൻസികൾ
equal voltage um equal phase um equal magnitude aanu aanengil namukku kittunathu lines illa irikkum 90 degree phase difference aanengil aanu circle kittum oru cheriya vyathasam aanu 90 degree phase difference aanengil aanu circle kittunathu equal voltage um equal phase um equal frequency aanu nundengil line aanu kittunathu inde 90 degree nullathu maari appo 80 degree allengil 110 degree okke avumbodhekku adu apes shape ilekku maaru സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ലിസാജസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിനിസോഡൽ വേവ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലിനും വെർട്ടിക്കലിനും ഒരേ സമയം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സിൽ പൊതുവെ സീപ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സാട്ടൂത്ത് വോൾട്ടേജ് ആണ് പൊതുവെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് സി ആർ ഒയെ പറ്റി മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തൊട്ടും അതിന് മുമ്പുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് സി ആർ ഒയുടെ വർക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് സി ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഷെയർ മൈ വ്യൂസ് വിത്ത് ഓഡിയൻസ് താങ്ക് യു സാർ